Situation toujours plus incertaine en Thaïlande. Lundi matin, aucun résultat électoral, même partiel, n'était publié après la perturbation sans précédent la veille des législatives. L'opposition a forcé la fermeture de 10% des bureaux de vote pour montrer une nouvelle fois sa détermination à chasser du pouvoir la première ministre Yingluk Shinawatra. Régis de Camaret, jugé en appel pour viol, le procès de l'ex-entraîneur de tennis, accusé d'agression sur d'anciennes élèves, s'ouvre lundi après-midi à Draguignan. En première instance, il avait nié tout viol, mais avait été condamné à 8 ans de prison. Une partie des dentistes sont en grève. Leur principal syndicat les appelle à fermer leur cabinet lundi et à ne plus transmettre les feuilles de soins à l'assurance maladie le reste de la semaine. Ils réclament de meilleurs remboursements de leurs soins par la sécurité sociale. Le candidat de l'ex-rébellion au pouvoir échoue d'un cheveu à être élu président au premier tour. Salvador Sanchez Seren devra affronter au second en mars le candidat de droite Norman Quijano. S'il était élu, il deviendrait le troisième président latino-américain en activité issu d'une guérilla de gauche, après la brésilienne Dilma Rousseff et l'uruguayen José Mujica. L'acteur américain Philip Seymour Hoffman est mort dimanche à 46 ans. Il a été retrouvé chez lui à New York et apparemment victime d'une overdose. Il a joué dans une cinquantaine de films, dont récemment Hunger Games, mais on se souviendra de son étonnante incarnation de l'écrivain Truman Capote dans le film du même nom, pour lequel il a reçu en 2006 l'Oscar du meilleur acteur. Thank <laughs> you.